ول قرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی واؤ قسم کے لیے قسم کے لیے اور کتنے حروف ہیں واؤ تا ول قرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی اور آپ نے قسم کا قاعدہ پڑھا کہ جہاں حرف قسم ہوتا ہے وہاں اور کیا ہوتا ہے جب قسم آتی ہے تو پھر اس کا جواب بھی آتا ہے جواب قسم بھی ہوتا ہے یعنی کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے قسم کون کھا رہا ہے اور قسم کس چیز پہ کھائی جا رہی ہے اور قسم کیوں کھائی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے جب بھی کوئی قسم کھاتا ہے تو ایک کون ہوتا ہے قسم دوسرا جس چیز کی قسم کھائی جائے تیسرا جس بات پہ قسم کھائی جائے اور الفاظ جن الفاظ سے قسم کھائی جائے چار چیزوں کا ہونا لازم ہوتا ہے اس میں مثلا قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے کوئی اور مثال دیجیے ولاسر اور و شمس و لیل و دہا بہت سی جگہوں پر تو ایک ہے حرف قسم اور ایک ہے مقسم قسم کھانے والا اور پھر دوسرا جس چیز کی قسم اور جس لیے قسم اوکے ول قرآن الحکیم اور قسم کھائی گئی ہے تاکید کے لیے قسم ہے قرآن حکیم کی قرآن الحکیم حکمت والا حکیم کا لفظ ہا کاف میم سے ہے حکیم کے دو معنی یہاں کیے گئے ہیں ایک ہے محکم اور دوسرے حاکم محکم یا محکم اور دوسرے حاکم حاکم کا معنی کیا ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا اور محکم حکمت والا قرآن مجید کو حاکم کیوں کہا گیا ہے یہ کس چیز کا فیصلہ کرتا ہے حق اور باطل کا اور پھر حکمت والا کس طرح ہے کہ اس کے اندر بے پناہ وزڈم پائی جاتی تو یہ قرآن مجید کی صفت جو ہے کہ قرآن کی قسم جو حکمت والا ہے یا یہ کہ فیصلہ کرنے والا ہے یا محکم کے معنوں میں پختہ ہے یعنی مضبوط کلام ہے تو کچی پکی باتیں نہیں ہیں یہ کس طرح محکم ہے کس طرح پختہ ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو کوئی عقلی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے جھٹلا سکے الحکیم کا کیا مانا ہے پختہ کلام مضبوط کلام یعنی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس سے ٹکر نہیں لے سکتی اس کا توڑ نہیں کر سکتی قرآن مجید بہت سے نظریات کا توڑ کرتا ہے لیکن کوئی چیز قرآن کا توڑ نہیں کر سکتی جو اس نے کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے سچ ہے لا رہی بفی سمجھ آیا کہ قرآن مجید کو حکیم کیوں کہتے کیا مانا ہے محکم اور محکم کا کیا مانا ہے پکا مضبوط اتنا مضبوط کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے چیلنج نہ کر سکے جو سب کو آجز کر دے کوئی اس کو آجز نہ کر سکے اور حاکم کا کیا مانا فیصلہ کن اور پھر حکمت والا حکیم کا مانا حکمت والا بھی یعنی اس کے اندر کوئی بات عقل اور فطرت کے خلاف نہیں اس سے نہیں ٹکراتی اور یہ صرف اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں بندوں کی باتیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کا علمی توڑ کیا جا سکتا ہے آپ نے دیکھو کہ بڑے بڑے علماء سائنٹسٹ فلاسفرز جب کوئی ایک بات کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک نیا نظریہ آ جاتا ہے وہ آ کے پہلی بات کو چیلنج کر دیتا توڑ دیتا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری باتیں آپ پڑھتے ہیں فلسفے میں 
مختلف علوم کے بارے میں بہت بہت کی بولیاں ہوتی ہیں ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے تیسرا کچھ کہتا ہے اینڈ آف دا ڈے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی بات اس میں سے صحیح اور کون سی غلط ہے جو بھی کوئی نظریہ جو بھی کوئی تھیری آتی ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک اور تھیری آ جاتی پھر کہتے ہیں کہ نئی ریسرچ آ گئی ہے اور انسانوں کی ریسرچز جو ہیں وہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی لیکن قرآن مجید نے جو باتیں کہہ دی ہیں چودہ سو سال پہلے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ان کے اوپر کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مضبوط کتاب اتنی محکم اتنی حکمت والی اتنی فیصلہ کن یہ پیش کس نے کی ہمارے سامنے کون لایا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے آپ امی جو کسی اسکول یا مدرسہ میں نہیں پڑھے تھے تاریخ میں کہیں کسی استاد کا نام نہیں ملتا کہ آپ نے فلاں 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 سے علم حاصل کیا آج دنیا میں تو کسی انسان کی قدر و قیمت بعض اوقات کس بنا پر ہوتی ہے کہ یہ شخص کس کا شاگرد ہے اس کے استاد کون کون ہے اور جب ہم کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا تو اور یہ جان لیتے ہیں فلاں سے پڑھا اس نے تو ہم فوراً اس کو ایویلویٹ کر لیتے اچھا ٹھیک ہے فلاں سے پڑھا ٹھیک ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف یونیورسٹیز کی ڈگریز کی کیا ویلو ہے ہارورڈ سے پڑھے فلاں جگہ سے پڑھے ضروری تو نہیں کہ ہر وہ شخص جو ہارورڈ سے پڑھا ہو وہ بہت قابل ہوگا یا ایسا ہی ہے ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو آکسفورڈ سے پڑھا وہ بہت اعلیٰ درجے کا صاحب علم ہوگا ایسا نہیں ہوتا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست یہ کلام اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا اور یہ کلام آپ کا اپنا نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کون تھے امی تھے آپ کا کوئی استاد نہ تھا اس کلام نے تمام عرب کو گم کر دیا ان کی زبانیں بند کر دی جب انا تینا کل کوسر نازل ہوئی تو اس کو کعبہ میں لٹکایا گیا تو اس کے آگے جو اس وقت کا بہت مشہور شاعر تھا اس نے کیا لکھا واللہ ہی ماہدا کلام البشر اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں اور اس نے اس کے بعد شاعری چھوڑ دی تو بل قرآن الحکیم قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی ان نقل من المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں واو قسم کے لیے ہے کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے قرآن حکیم کی کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں گویا آپ کی رسالت کے سچا ہونے کی قسم کھائی جا رہی ہے اب اس آیت کو پڑھیے آج کل کے حالات کے کانٹیکس میں جب دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں کیونکہ اگر وہ مانتے ہوتے تو وہ جرت بھی نہ کرتے وہ سوچتے بھی نہ کہ وہ آپ کے ایسے کچھ خاکے بناتے وہ ایسی کوئی بات بھی زبان سے نہ نکالتے شاید ایسا کوئی خیال بھی دل سے نہ گزرتا کیونکہ جس پر ایمان ہوتا ہے اور ایمان سچا ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے وہ ایمان اطاعت اور پیروی کا تقاضا بھی کرتا ہے اور وہ عزت اور احترام کا تقاضا بھی کرتا ہے لیکن جب ایمان نہیں ہوتا کسی بھی پیغمبر پر پھر جو آپ جی چاہے کریں اسی لیے کہا نا جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر کیا کرو جو جی چاہے کرو اور حیا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ایمان بھی نہیں ہوتا ایمان نہ ہو تو حیا بھی نہیں ہوتا یہ سب کچھ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے کیونکہ حیا ہی نہیں اور حیا کیوں نہیں ایمان نہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کے اندر حیا ہوگا وہ تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکے گا ایسا مقابلہ کرنا کرانا تو دور کی بات اس کے تو خیال سے بھی یہ بات نہیں گزر سکتی کہ اتنی محترم شخصیت کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی بھی جائے تو آپ دیکھیے نا اس وقت دنیا میں جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ایمان نہ ہونے کی اس کی کیسی کیسی خرابیاں انسان دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیسی کیسی حرکتیں انسانیت کر رہی ہیں یعنی مذاق اڑانے کے لیے کسی کی ہنسی اڑانے کے لیے 
کسی کو حقیر ثابت کرنے کے لیے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی کہ اللہ کے ایک پیغمبری کے بارے میں یہ سب کچھ کرنا تھا یعنی یہ ایسی باتیں نہیں جن کو عقل بھی نہیں مانتی دین مذہب شریعت تو ایک طرف رکھی عقل بھی نہیں مانتی کہ جو انسان دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لایا ہو اور اتنا پیسفل انقلاب اور جس نے انسانوں کی سوچ اور ذہن کا دھارا بدل دیا ہو جس نے انسانیت کو اتنا کچھ دیا ہو اس کے بارے میں ایسی مضموم جسارت تو بات یہ ہے کہ صرف آج نہیں اس دور میں بھی لوگ آپ کو کیا کہتے تھے اس دور میں بھی آپ کی ہنسی اڑاتے تھے اور آپ کو مجنون کہتے اور آپ کو شاعر کہتے دیوانہ کہتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ کہتے تھے لست مرسلا آپ نہیں بھیجے گئے ہم نہیں آپ کو رسول مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو یقین دہانی کرا دی کس بات کی کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے قرآن گواہی دے رہا ہے جو حکمت والی کتاب ہے کس بات کی گواہی کس بات پہ قسم کھا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں اب دیکھیے کہ جب دنیا کی اکثریت ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے نا اور ہر طرف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے ایسی باتوں کا تو بعض لوگ جن کے ایمان ڈاون ڈول ہوتے ہیں وہ سوچنے بھی لگ جاتے ہیں یا بعض اوقات ایسا پگنڈے سے مروب بھی ہونے لگتے ہیں تو اس موقع پر قرآن پاک کے یہ حصے انسان کی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں آپ کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی گواہی بھی سب سے بڑی ذات نے دی اور اللہ رب العزت کی ذات کہ ول قرآن الحکیم اللہ تعالیٰ یہ بات ویسے بھی تو بتا سکتے تھے کہ لوگوں یقین رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کے بات کہی اور پھر کس چیز کی قسم کھائی قرآن پاک کی کیوں قرآن پاک کی قسم کھائی کہ قرآن پاک آج بھی ہمارے سامنے ہے اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو ایک معجزہ ہے انسانوں کو آجز کر دینے والی ہے اور ہر دور میں اپنے اندر ایسے مضبوط دلائل رکھتی ہے یہ کتاب کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تو یہ ایک کتاب گواہی دیتی ہے اس کتاب کی قسم کھا کے اللہ سبحان و تعالی نے آپ کی رسالت کو ثابت کیا ہے اس کے حق میں گواہی دی ہے اور پھر مزید تفصیل کہ اللہ سرات مستقیم آپ سیدھے رستے پر ہیں لوگ جانے یا نہ جانے لوگ سمجھے یا نہ سمجھے لوگ مانے یا نہ مانے لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں لوگ اس کی قدر کریں یا نہ کریں لوگ اس کا مذاق اڑائیں یا کچھ بھی کریں لیکن آپ اس بات پر یقین رکھیں اور آپ کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ سرات مستقیم آپ بالکل درست کام کر رہے ہیں اور بالکل صحیح رستے پر آپ کا بتایا ہوا طریقہ آپ کا لایا ہوا دین بالکل درست دین ہے اور یہ بھی کہاں سے پتا چلتا ہے قرآن حکیم سے جس کو یہ جاننا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا نہیں جس کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آپ سیدھے رستے پر تھے یا نہیں اس کو کیا کرنا چاہیے دلیل کے لیے حقیقت جاننے کے لیے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو یہ تمہیں بتائے گا محمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیوں آئے تھے اور وہ کیا لائے تھے اور ان کا مقام کیا ہے تو خلاصہ کیا ہے جو دنیا بھر میں آفت آئی ہوئی ہے اس کے لیے حل کیا ہے کیا کریں پھر کرنے کا کام کیا ہے نہ صرف یہ کہ خود پڑھیں بلکہ اوروں تک بھی اس کو لے جائیں اوروں کو پڑھائیں اوروں کو بتائیں اوروں تک پہنچائیں دنیا سے یہ چیزیں ختم تو ہو نہیں سکتی کہ جب تک شیطان ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا لیکن ان شیطانوں کے بہکاوے میں بہت سے معصوم لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کو ایسے شیطانی ٹریپس سے بچانے کے لیے ان سارے مسائل کے حل کے طور پر پھر لا ہے عمل سب مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ قرآن کی روشنی کو عام کریں کیونکہ قرآن ہی 
فیصلہ کن چیز ہے یہی الحکیم ہے جو حاکم ہے جو فیصلہ کرے گا اور جو آپ کو صحیح رستہ دکھائے گا اب سمجھ آئیے کہ قرآن کے ساتھ حکیم کا لفظ کیوں آیا ہے اس بات پر کہ آپ رسول ہیں اس کے لیے قرآن حکیم کی قسم کیوں کھائی گئی ہے لا تحسب ہو شر الکم بل ہو خیر الکم اس کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے انشاءاللہ اور بہت سے سوئے ہوئے مسلمان جاگ بھی اٹھے ہیں یعنی اس کلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور اپنی کتاب کی اہمیت ہم سب پر واضح کر دی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علا سراط مستقیم لوگ جو چاہیں باتیں بنائیں اس دین کا اس رسول کا اس کتاب کا جتنا چاہے مذاق اڑائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدھا راستہ یہیں سے گزرتا ہے وہ راستہ جو بالکل درست اور منزل تک پہنچانے والا ہے زندگی کے اس سفر میں بھی انسان کو صحیح رہنمائی دینے والا ہے اور اختتام پر اینڈ میں اگر کوئی اس رستے پر جمع رہتا ہے تو جنت تک پہنچانے والا ہے سورت الشور آیت 52 اور 53 میں آتا ہے وہ ان نقل تحدی الا سرات مستقیم اور بے شک آپ یقیناً ہدایت دیتے ہیں سیدھے رستے کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرات اللہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض راستہ اس ہستی کا اس ذات کا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی ساری بادشاہت ہے اللہ اللہ تصیر العمور خبردار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے فیصلے سب چیزیں واپس اسی کی طرف جانے والی ہیں لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدھے رستے پر ہیں اللہ سرات مستقیم ہے اور وہ ان نقل تحدی اللہ سرات مستقیم اور یہ سرات مستقیم ہے کیا سرات اللہ اللہ کا راستہ اللہ کون ہے وہ اللہ لہو معاف السماوات و معاف الرد جو مالک ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کا سب سے بڑا اور سارے امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں اور ان کا اصل فیصلہ وہی کرے گا